ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിന്ധു ടേസ്റ്റി കിച്ചൺ ഞാനിന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന റവ ലഡുവിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ റവ ലഡു ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം റവ ഒന്ന് നെയ്യിൽ വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാന ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അത് നമുക്ക് ഈ നെയ്യിൽ കുറച്ച് ക്യാഷിനിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കത് ലഡുവിൽ ഇടാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഈ ക്യാഷിനിട്ട് വറുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ആ നെയ്യിൽ തന്നെ റവ വറുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ക്യാഷിനിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ലഡു ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് റവയായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നെയ്യിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് റോസ്റ്റഡ് റവയാണ് എന്നാലും നമുക്ക് ഇത് ലഡു ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ വറുത്ത റവയാണെങ്കിലും വറുക്കാത്ത റവയാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ റവ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴത്തേന് ഏകദേശം ഒരു ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചെറുകിയതാണ് അത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒന്ന് രണ്ട് ഏലക്കായുടെ തരി ഇതുപോലെ പൊടിച്ചതാണ് തൊണ്ട് വേണ്ട കേട്ടോ അത് കടിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏലക്കായുടെ കൂരു എടുത്തിട്ട് ഏലക്കായുടെ ടേസ്റ്റ് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഒരു നുള്ളുപ്പാണ് അധികം ചേർക്കരുത് ഒരു ചെറിയ ഒരു പിഞ്ച് മതി ഒരു ടേസ്റ്റ് നല്ല മധുരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് തേങ്ങ കൂടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൈ ആവണ വരെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അവ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ തേങ്ങയും റവയും ഏലക്കായും ഒരു നുള്ളുപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അധികം കളറ് മാറണ വരെ ഒന്ന് വറക്കണ്ട കേട്ടോ ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം ഒരുപാട് അടിക്കേണ്ട ഒന്ന് കറക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് തേങ്ങയും റവയും ഏലക്കായും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് അപ്പോൾ റവ തേങ്ങയും കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഒരുപാട് പൊടിയാക്കണ്ട ഇനി നമുക്ക് ഈ പാനിൽ തന്നെ പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലൊഴിച്ച് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കാൽ കപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് നമുക്കിത് ലഡു ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെള്ളം പോരെങ്കിൽ അന്നേരം പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്താലും മതി നമ്മൾ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ കളർ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഒരു നുള്ളി ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ അധികം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മധുരം നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ പഞ്ചസാര ഒന്ന് ഉരുകിയാൽ മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് തിളച്ച് നൂൽപ്പരുവൊന്നും ആവണ്ട ഇതൊന്ന് മെൽട്ടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് റവ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഒന്ന് ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ റവ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ സമയത്ത്
നിങ്ങൾക്ക് കാഷ്നട്ടിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ മുന്തിരി മറിച്ച് ചേർക്കാം അപ്പോൾ മുന്തിരി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മുന്തിരി മറുത്ത് ചേർക്കാം കേട്ടോ ഉണക്ക മുന്തിരി ഉണ്ടല്ലോ വെളുത്തതോ കറുത്തതോ ഏത് മുന്തിരി വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് കാഷ്നട്ട് മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അധികം ചൂടാറി പോകരുത് നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അത്രയും ചൂടുണ്ടല്ലോ അത്രയും വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ലഡുവിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചൊന്ന് തണുത്തപ്പോൾ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് വറുത്തൊക്കെ എടുത്തേക്കണമായിരുന്നു ഉണ്ടല്ലോ ഇത് കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ പാകത്തിനുള്ള ഉരുളകളായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കൈ ഒന്ന് നെയ്പൊരിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലൊന്ന് നനച്ചാൽ മതി കേട്ടോ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് നല്ല ഷേപ്പിലുള്ള ലഡ്ഡു ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ കൈ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ നനച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം നല്ല അമർത്തി ഉരുട്ടണം കേട്ടോ നല്ല നല്ല ഇതായിട്ട് ലഡ്ഡു ഇരിക്കുള്ളൂ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഉരുട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഇത് ഉരുട്ടാൻ പറ്റാണ്ട് ഇത് കയ്യിൽ നമ്മുടെ ഒതുങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്കിതെല്ലാം ലഡുവിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം എന്നാലേ ഇത് നന്നായിട്ട് അത് സെറ്റ് ആവുള്ളൂ അത് തന്നെയല്ല ഇതിനകത്തൊന്ന് പാലിലൊന്ന് സോക്കായിട്ടേ നല്ല ടേസ്റ്റിലൊക്കെ വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ റവലേഡ് ഇതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും മതി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന നല്ലൊരു സ്വീറ്റാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിനിയും ഇതുപോലുള്ള ഈസി റെസിപ്പീസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം Thank you